Baie welkom by die Eskatologische Eindtijd Bible Instituut van Zuid-Afrika. Ek is professor Hannes Redlinghuis en ons is by week 24. En uh, dit is natuurlijk ook dan ons derde jaar so tweede hersiening. Mens kan nie glo, ons is alweer in die helfte van die derde jaar en die tijdstap so vannacht. Dit is nou die dag begin. Goed, ons is, het is wel belangrijk dat, dat jy baie duidelik gaan luister wat ik sê, want daar is nou nie notas, soos gedrukte notas vir jy gewees. Dit is hier waar jy die, waar jy die uh, eie notas gemaakt het, waar ek net gedoseer het. So, ek gaan, ek gaan dit wat ek gedoseer het, in jou notas boor het achter mekaar te wees. So, dit gaan oor die duizend jaar aardse vrederijk of die millennium, en dit is natuurlijk vanaf deel 13a. So onze herziening begint bij deel of week 13a. Goed. Belangrijke inlichting met verwijzing tot die millennium of die duizend jaar aardse vrederijk. Uh, het is belangrijk dat u weet of dit schrijft dat die millennium, daar wordt verwijzen naar die millennium in die duizend jaar aardse vrederijk, die twee is allemaal ko- elkaar gekoppeld, luister wat ek sê, aardse vrederijk. Ons weet is een hemelse vrederijk, maar ons praat in termen van hoe die wereld en die godsdienste naar het kyk, en nog al die jaren met ons gepraat oor, ja, dat die millennium is verwijzen naar die duizend jaar aardse vrederijk. Goed, uh, die woord millennium, die woord millennium, ek het het vir jy gegee, so het jy eie notas gemaakt daar, Mens beweer dat die woord millennium verseker nie een bybelse naam of verwijzing is nie. Toch weet ons onmiddellijk dat wanneer ons van die woord millennium hoor, dat het na die duizend jaar aardse vrederijk van Jezus Christus of Javashua op aarde verwijs. Ons glo dit nie, maar jy moet dit weet. Het ons dit. Dis als in die nota, as die woord millennium is nie een bybelse naam nie, maar is die duizend jaar aardse vrederijk van Yeshua of Javashua, wat die mensen na verwijs. Punt 2, die woord millennium, jy het dit in die notas, die woord millennium word saamgestel uit twee woorde, dis mille, M-E-L-L-E, wat beteken duizend, en enum, enum soos in Engels, a n e m wat beteken jaar, jy het dit in die notas daar. Uh, die term duizend jaar, Daar sal jy kyk, as jy na die notas kyk, ek sê dat, dat die duizend jaar kom 6 keer voor in die boek openbaring, uh, vanaf openbaring 20 vers 2 tot openbaring 20 vers 7. Nou ek sê daar so dat drie van hierdie verwijsing is die directe doen met die satang, openbaring 20 vers 2 en 3. Hierdie is natuurlijk nou als goed wat jy moet na kyk. Nummer 3 daar sê openbaring 20 vers 4 verwijs na mense, wie onthoof was, omdat hulle nie die merk van die antichrist op hulle rechterhand en voorkoper ontvang het nie. Openbaring 6 vers 9. Uh, wat ek gaan doen is, so, wat ek wil hee moet weet, ek gaan vir u bijvoorbeeld sê, wat beteken openbaring 20 vers 2, ek sal vir die skrifgedeelte gee, en u moet het beskryf. Wanneer ek dan openbaring 20 vers 4 vir u gee, uh, wie is hier die siele wat onthoof was, wel as twee groepe gewees, en ek het siele gesien, ek het troone gesien, en hulle het op die troone gaan sit, jy weet rees is jy breid, en ek het die siele onder die altaar gesien, en dan, dan moet jy vir my die beskrywing gee daarvan. Vers 9, dit is nou openbaring uh, 20 vers 9, uh, ek nou net jy so sien, nee, nee, is openbaring 20 vers 6 tot 9, ek nou net sê, uh, nummer 5, die vraag is, is hier die siele in die hemel volgens openbaring 20 vers 4 of is hulle op die aarde? Dit is die ons in openbaring 4 vers 9. En dan natuurlijk sal die vraag net daar wees, sal die duizend jaar aardse vrederijk op die aarde plaasvind of gaan dit in die hemel plaasvind volgens openbaring 20 vers 4? Die volgende, dit is nou van die nummer 6, die volgende en laatste skrifverwijsing op baring 20 vers 7 opgeteken, waar Johannes verduidelik dat die satang uit sy gevangenis ontbid word, om uit te gaan en die nazies op die aarde weer te verlei, en die gog en die maggog van die slag van Armageddon te versamel. 
Nou, hoekom wordt hij die gevangenis ontbind? Uh, en hoe gaan hij die nazi's verleid? Die gok en die mag ook bij elkaar maak. Daar weet je dat als je naar die, na die tijdvlak kijkt, wat ik weer gegeet, Daniel 9:27, waar die verbond gesluit is, middel van die week, Daniel 9:27, wat verbreek wordt, hij wordt verkort met 30 dagen. Van die tijd wat oorblij in 1290 dagen, of 43 maanden, Daniel 12, vers 11. Uh, Samen met hom, Daniel 12, vers 11, kom Daniel 12, vers 12, in 1335 dagen, daar gecombineerde tijdperk, die groot verdrukking, dit ken je niet, ik zal maar schrijven, 2565 dagen, groot verdrukking, tijdperk. Na die 265 dagen, of 7 jaar en 105 dagen, wordt in drie groepen opgedeeld, je 3,5 jaar van die wederkomst, waar die breid weg is en je roeg weg is, 3,5 jaar, in 1260 dagen, dan heet jij die 105 dagen, dan die weer 1260 dagen, die 1260, zo so 3,5 jaar, 42 maanden, 3,5 jaar, 42 maanden, en in die middel van haar tijd heet jij die 105 dagen. Wat dan natuurlijk die duizend jaar vrederijk op die aarde is. Want die Bijbel sê, een dag is soos een duizend jaar, en duizend jaar is soos een dag. Terwijl die antichristische mense recht in die eerste 3,5 jaar, allemaal gemerk is op die aarde. Allemaal gemerk is. Uh, weet hulle nie eerst, daar op die aarde vir 105 dagen vrede nie. Want dit is die duizend jaar in die, in die hemel. En na die 105 dagen word die satan, want dit is waar hy gebind is, openbaring 20 vers 2, en dan wordt hij losgelaat, dus openbaring 20 vers 7, om die gog en die magog bij elkaar te maken voor die slag van Armageddon. So ek wil hier moet die tabelliekie net weer gaan, gaan lees, gaan bykie oorkyk, het ek samen geskryf, uh, ek wil vir u sê, dit gaan een vraag wees hoor, het is my belangrijk dat jy te bel jou kop uitken, want dit is, dit is wanneer mense met jou praat, en wanneer jy dan praat van 7 jaar en 105 dag, hoekom, wat was die 105 dag, wat soek dit, wat beteken dit, en dit is ook wanneer jy dan vir iemand moet kan verduidelik, na, na die wederkomst, daar het 1230 dag voorbij gegaan, 41 maanden, tijd van valsvrede, wederkomst, en vandaar af 7 jaar, uh, uh, 7 jaar en 105 dag, wat 3,5 jaar, 105 dag, 3,5 jaar is. En die 3,5 jaar in die binnenkans waar die duivel gebind is, en die ouders weer is die. So jy moet die tabelliekie ken, dit is in, jy het dit examen geskryf uh, oor, en die ken dit. Maar dit is belangrijk, nou jy sal vir my prof, maar ons herhaal baie van die goed. Ek het vir jy gesê, toe ons die kursus begin, van tyd tot tyd gaan ons goed herhaal, want dit moet in jou hart ingegrafeer word. Je ziet hoe zit ik die goed in opzien. Dat is die poppagai werk. Dat is in my, dis in my murg. Dat is in my wees. Dat is waar ik wel moet wees vir u. Goed. So, die gog en die mag ook, die duivel word uh, dan losgelaat om die nazi's op die aarde weer te verleiden. en die gog en die mag ook vir die slag van Arme Geerdon by mekaar te maak. Ons uh, millennium en die boek openbaring, dus die opskrif wat jy daar het, volgende een, die millennium in die boek openbaring. Volgens die Bijbel weet ons verseker dat Jaffa ons in die vorige vraag, en is uniek, daarom vind ons in die Hebreerse Bijbel, dat sekere eie name betekenis het, baie keer is Bijbel name streeks gebonden, en somtijds ook na een of ander slagveld, wat plaasgevind het. Net so bykie oor die waarde van mijn naam, daar so. Goed, volgende bladse, bladse 40. Hier is baie belangrijk, en daar in die middel van die bladse, hier is een baie belangrijke skrif, spreke 30 vers 4. Je moet basis spreke 30 vers 4 uit jou kop uitken. En by hierdie tyd ken jy dit. Hy weet jy nie helemaal opgetlimme neergedaal, wie die wind in sy feiste versamel, wie die kleed, hy sê, wie die waters in sy kleed saamgestel, wie die eindes van die aarde vastgestel, hoe is sy naam en hoe is die naam van sy seen, as jy dit weet. Hierdie kan jy met een rooi omring. Hierdie skrifgedeelte in natuurlijk Jesaja 52 vers 6. Nou is ek self net vir oomlik, as ek nou bekommer, ja, is vers 6, ek nou vir oomlik gedink, dit is 2, Jesai 52 vers 4, maar is Jesai 52 vers 6. 
Ek sê, hierdie is sekerlik een van die belangrijkste vraag wat in die Bijbel is. Hier is natuurlijk by spreke derig vers 4. Hoe is sy naam en hoe is die naam van sy seen? Hier is sekerlik een van die belangrijkste vraag wat in die Bijbel geskryf is. Hoe is sy naam, die naam van die vaderse naam, en is die naam van die seen, as jy dit weet? Want ons kerstmense ken hom as God en Yahweh en as Vader en as Seen. Wat is sy naam? Nou, uh, daar op bladse 41 in die middel is weer Jesai 52 vers 6. Uh, daar is my volk my naam leer ken. Wat is sy naam? Wat is sy naam? Wat is sy naam? Dit is verskrikkelijk belangrijk. Goed, dan op laat sy 44, dit is hoofstuk 3, sy verskillende manuscripte. Nou, in die eerste jaar het ons bykie oor die manuscripte, die West Kortenaar tekst en die Byzantijnse tekst en Nesle Alain tekst geskryf, of die Zereris, die Erasmus en soan. Uh, ek wil net een paar dinge aanraak rondom die verskillende manuscripte. 3.1 hy sê daar 3.1, die oorspronkelijke Hebreeuwse tekst, namelijk die Masoretische tekst, daar is baie belangrijk. Nou daar so, ek kan vir jy sê, net vraag, verduidelik my, bykie rondom die Hebreeuwse tekst, namelijk die Masoretische tekst, volgens die Hebreeuwse geschiedenis is wel bekend, dat die, die ons het die woord Arameers doodgetrek, die Hebreeuwse tekst, ook al die vorige eeuw op die parkementrol geskryf was. Die parkementrol het dier die eeuw verweer, en daar was het nodig dat die heilige skrifte van tyd tot tyd ook geskryf moes word. Alright. Dan, wat baie belangrijk is, is daar so die, die laaste paragraaf, waar hy sê, wanneer hier die manuscript of tekst herskryf was, leer die geskiedenis ons, dat met die grootste verzichtigheid en zorg gedoen word, omdat hier die Torah, namelijk die Hebreeuwse Bijbel, die geopenboorde woord van Javons Edom was, wat aan Mooses en ander profete van God almachtig geopenbaar was. Hierdie godelike taak was in die vroegste eeuw nie sommer aan enige persoon toevertrouw nie, nee. Die herskrywing van die oorspronkelijke tekst, namelijk die Masoretische tekst, moes letter vir letter, woord vir woord, pin vir pin. Daar die hele gesteelte, met ander woorde, ek wil, ek wil eigenlijk sê, van 3.1 af, recht af, Jy nou sien nou een paraatje, een man paraatje kop uit dit te ken nie, maar jy moet weet, wat, hoe het hulle dit gedoen, wanneer hulle die uh, uh, parkementrolle oorgeskryf het. Daar was iemand dat toesig gehou het, dit is punt vir punt, woord vir woord. Jy so by pastoor Les Barrett, uh, which Bible we can trust, of which Bible can we trust, daar verduidelik hy die akkeraatheid, Je moet voor die eie inzig, lees hierdie hele stuk, lees dit, die inlichting daar so, uh, wat pastoor Les Barrett vir ons daar gee, is baie, baie inziggevend. Ik wil toch sê, as, as jy tyd het, nou nie, nou nie, maar later aan, gaan bykie op die internet en gaan kyk na pastoor Les Barrett, onder die opskrif, which Bible can we trust? Hij uh, praat van Bacon en Surgeon en uh, Thompson, uh, to, uh, 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 Thomas. Hij praat van al die meer specifieke uh, Bible critics, ons wat die Bible gekritiseer het, in termen van wat Wes Cortenhart en die ons gedoen het. En hy het nie een woord geskryf oor die restoration of the original sacred name Bible nie. In teendeel in die restoration of the original sacred name, waar ek noem het nou maar net vir interessant is, onthaal wees so, in die voorwoord uh, verwees dit juist na uh, Tom, Thomas, uh, sy, sy verwysing, uh, dat, hy, dat hy geen fout gevind het met die antieke Hebraeerse alfabet, wat net 10 letters was nie. Ons gaan later oor dit praat. So wat ek sê, daar blad sê 45, Daar jylle blad sê 45, en dan kan jy wat begin daar by die oorspronkelijke Hebreeuwse tekst, die Masoretische tekst, en dan kan jy so paar keer oorlees. Jy het nie nodig om het te swat nie. Jy kan dit oor, oor en oorlees. Uh, ook op blad sê 46, 
loop het aan. Dan, dan 3.2, die Siaanse Byzantijnse tekst, dus uh, die meest oorspronkelijke tekst is die Byzantijnse tekst, lees die 3.2 in sy geheel. Hier is soos een man para dit nodig met jou kop uit te ken he. Lees dit net een paar keer oor. Jy het reeds oor die Byzantijnse tekst examen geskryf. Ek gaan net een of twee vraag vraag rondom dit. Daar op laat sy 47 sal jy sien, dat ek sê, omdat daar 300 bybels, uh, dit is eindelijk Engelse bybels, wat dier Westkort en Noord geskep is, uh, daar is een paar name daar, as jy dit wil studeer, die King James, New King James, the International Version, American Standard, the Living Bible, dan kan jy dit, maar ek gaan jy nie vraag vraag nie. Uh, wat vir my belangrijk is, is dat jy op laat sy 48, daar so, want ek sê, verwijs na die Afrikaanse bybels wat korrup gemaakt is, dat jy bykie daar die name ken, die, die blije nies, 33, 83 Afrikaanse bybel, 2016 Afrikaanse bybel, die Afrikaanse interlineare bybel, die nieuwe levende bybel vertalen. daar kan, dit is, ek kan vraag, jy moet vir my twee of drie name gee, van die korrupte Afrikaanse bybels, en natuurlijk een of twee van die Engelses, ek gaan nie vir jy allemaal vraag nie, Leer so drie Engelses, leer laai vijf Afrikaanses. Dan kom ons by die tekstus Receptus, plaats 48, lees oor Desiree's Erasmus, uh, wat ek daar gesê het. Uh, rondom die, die Bybels. Nou, jy sal sien daar op, op plaats 49, want ons is nog steeds bezig met Desiree's Erasmus die tekst is die tekst is tekst, daar het ek vir jou, een paar bybels gegee, daar is moet vijf eindelijk wees, die, die tekst is die, dat is die uh, King James Bible, Nederlandse State Bybel, die Duitse Lieterse Bybel, die Drindag Afrikaanse Bybel, en die, uh, daar is nog ene, en die William Tidal Bybel, hy is nie daar nie, jy kan het inskryf, skryf net daar so, William Tindal, Bijbel. William Tyndall Bijbel was eindelijk de eerste een geweest, wat uit die Tectus Receptus van, van die Zereus Erasmus 1522 vertaal is. Sê, dus ek wil jy moet die goed ken. Wanneer hier sit ek en ek het die boek geskryf en ek het nie achtergekom dat ek William Tyndall uitgelost, waar Tyndall uitgelost nie, want hulle is vijf. So, die, vijf, die gedeelte is baie belangrijk, uit die Tectus Receptus, wat de vijf bybels het voorgekom. So jy kan dit onderstreep. Het is belangrijk dat jy al vijf ken, want wanneer jy met mense praat oor die, oor die uh, tekstus receptus tekst, wat uit die Byzantijnse tekst uitgekom het, dan het jy net vijf waarachtige bybels. 1611, 1611 King James Bible, of ons begin by die William Tidal Bible, omdat die William Tidal, William Tindale eerste doodgemaak was, William Tidal, 16.11 King James Bible, Neder, uh, uh, Duitse Lieterse Bible, Nederlandse State Bible, en die 33 Afrikaanse Bible. Daar is jou vijf Bibles. Dan sê ek, daar so op bladse 49, van hier af sal jy vind dat ek hoofdzakelijk gebruik maak van die Restoration of Original Sacred Name Bible. The restoration, of, jy het nie nodig om die Rottenheim version nie, dit, ek het een uh, probleem opgetel met uh, die verwijzing Rottenheim version, want die, uh, die vertaling wat in 1901 plaas gevind het, of die hersiening, uh, verwijs na die Rottenheim emphasis bybel, waar al die naam Jaffa gaan uithaal het, en Jawe gaan invertaal het. Ek kon nie groe dat het gebeur nie. So, die plekke waar ek verwijs na die Restoration of Original Sacred Name Bible, en daar staan dan Rottenham Version, dan trek ek die Rottenham Version dood, so dat uh, ons concentreer op die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Die herstel van die oorgesprongelijke godelijke naam. Alhoewel hy die Rottenham geskryf is, wil ek nie enige confusion, verwarring veroorzaak, teenoor die uh, Rottenham Emphasis Bible nie. Die Emphasis Bible kan jy koop, jy kan hom by Koenboekwingels koop, uh, 1500 rand, uh, groot korruptheid, uh, soos ek gesê het. 
Ek het van die Restoration Bibles, the Restoration of Original Sacred Name Bibles, ingevoer van Amerika af, en as jy belangstel, kan jy het dier my kry. Uh, jy moet my net skakel, dan kan ek vir die prijs gee, ek wil nie nou die prijs gee nie, want as ek vast daar aan, want het wissel teen oor die rand dollar wisselkoers, so jy moet my gesels daar oor. Goed, daar so die laaste gedeelte van hierdie uh, uh, 49, van hieraf sal ons bevslaaglik die restrijs waar hier so sekker die Bible gebruik, uh, is verwijs specifiek na die oorspronkelijke antieke Hebreerse tekst en manuscripte, namelijk die Torah. Nou wil ek net hier so sê. Iemand vraag een keer vir my, uh, uit wat er Hebreerse tekst is die Torah geskryf? Nou die Torah is Mooses' vijf boeken, die Pentatex boeken, Gedes, Exodus, Lepikus, dit noem my richters, dit is jou Torah, dit is jou uh, handleiding, dit was die, die woord vir Israel gewees. Toe vraag jy vir my, uit wat tekst, manuscripte, is die Torah geskrywe? Toe sê ek, maar daar bestaan nie een tekst vir die Torah nie. Nou hoe is, hoe is dit? Ek denk ek het een keer het voor een gesê, die Torah was nie op een parkementrol geskryf oorspronkelijk nie. Die oorspronkelijke Torah was op kliptafels gekap. Latere jare het hulle die Torah op manuscripte geskryf. Maar die, 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 die wet van Mooses was op kliptafels geskryf gewees. So, wanneer iemand vir u vraag, r- rondom die oorspronkelijke manuscripte, die Torah is die manuscript. Die vijf boeken van Mooses, die Pentatex boeken, is die manuscript. Daar is nie man ander manuscripte nie, waar uit hulle geskryf is nie. Die Torah is die manuscript. So skryf dit daar, onderstreep dit, Die Torah is die oorspronkelijke Hebreerse manuscript. Goed. Nu nog so bykie. Plaatsie 52, hoofstuk 4. Hulle wie by my naam geroep is, dis uiters belangrijk. Een baie uh, belangrike skrif is aan die einde, einde van bladsie 52, Matthies 7 vers 21. Nie elk wil my sê, Heere, Heere sal ingaan die koninkrijk van die hemel van die vader nie, maar hy wat die wil van my vader in die hemel, hy wat, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. So met ander woorde, ek kan vir u sê, ek kan vir die skrif gee en ek sê verduidelik vir my hierdie skrif. Daar so, uh, uh, baie in, op plaatsie 53, is Segeel hoofstuk 9, uh, is Segeel 20 vers 9, maar ek, dis God almachtig, het gehandel terwille van my naam, dat dit nie onheilig word vir die oor van die nasies onheilig Israel gevangen gewees het nie. Daar is een skrifgedeelte. Is Segeel 39 vers 7, Hier so kan gee ek vir die skrif, gaan ek vir die skrif gedeeltes gee, en ek gaan vir die sê verduidelik het. En ek, dis God almachtig, sal my heilige naam bekend maak onder my volk, dis Israel, en sal my heilige naam nie meer laat onheilig nie. En die nazi selfs in die 21 sê so weet dat ek die Heere is, die heilige van Israel, ook in Zuid-Afrika en elders. Goed. Dan daar so in Hosea, is bladsy 54 in die middel van die bladsy, Hosea 2 vers 15 en 16. Hierdie is baie belangrik. Hosea 2 vers 15 en 16 kan u met rooi onderstreep. En in die dag spreek die Heere, sal jy my noem my man 
en jy sal my nie meer noem my baal nie. Wat beteken Heere? Dit beteken baal. Nou, ek het vir jy voorheen gesê, die woord Heere kom uit die woord Curios, C-I-R-O-I-S. Jy het dit, skryf het maar net weer, kom ons begin net voor. Jaffa se naam, die allerheiligste naam, I-A-H-V-A-H, I-A-H-V-A-H, als hoofletters. Jaffa kom die katholieke in die tweede eeuw, tussen 100 en 127 na Yeshua, en hulle gebruik die woord Curios, C-I-R-I-O-S, en of, en of, Theos, T-H-E-O-S, Theo, T-H-E-O-S, Theos, Curios, of Theos, wat verwijs, na die Son God. Hulle vervang die naam Jaffa, en hulle gebruik die naam Curios. Meer Curios as Theos. Dis ook ek, meest wat hy net praat van Curios. Curios. Dan, wanneer die Engelse taal in werking kom, dan vat hulle die woord Curios, die Grieks, then they make it Lord, L-O-R-D, als hoofletters. En dan jare later, dan kom hulle verander die woord Lord, na een hoofletter L-O-R-D, Lord. Dan wanneer die Afrikaanse taal kom, dan vat hulle die woord Lord, verander het na Heere, H-E-R-E, hoofletters, en later verander het na een letter hoof, Heere, een hoofletter H, klein letterkies. Wat staan op ons mans en vrouwense tollese deur? Dames en Heere. Dames en Heere. So, Jaffa's naam staan op die tollese deur. So wat hy sê, kom ons lees Josea 2 vers 15 en 16, met dit wat ek nou weer gegeet, as achtergrond. En in die dag spreek die Heere, sal jy my noem my man, en jy sal my nie meer noem my baal nie. Vers 16, dan verweider ek, dis die vader, die name van die baals uit haar mond, dis Israel, die haar is Israel, so dat hulle by hierdie naam, my nie meer sal genoem word nie. Wat beteken Heere? Baal. Daarom sê die skrif, Jy sal kom en sê, Heere, Heere, in die naam dat ek duivels uitgedrijf en sikers is ontgemaak. Hy sê, gaan weg jou vervloek, ek ken jou nie. Ek weet hierdie goed is vreed. Ek weet hierdie informatie is verskrikkelijk weer. Die Bijbel sê, dit is soet in ons mond en dit is bitter in ons maag. Hoekom? Omdat ons dier kerktradities die goed geleer was. Maar ek wil, ek waarborg jy, ons is net in die begin nie so. Soos ons anstap met hierdie met die geopenbaarde name, gaan jy, die skille gaan net van jy oor afval, en jy sal sê, maar hoe is dit moeilijk, dat ons al die jare, die goed, in ons kerke vir ons gepreek was, ons het nie geweet nie, die feit dat ons in ons kerke, ek was een pastoor vir baie jare, ek het selfs in hierdie name geleer, en gebid, en wonenwerk het plaas van, in my bediening, weet jy hoekom, omdat die vader die naam Jezus geëer het, en Heere geëer het, ons het nie ander iets geken nie. Maar soos die tyd aanstap, Paulus sê ons ken ten dele, ons profiteer ten dele, maar ons sal eendag ten volle ken, omdat ons hom ten volle sal ken. So wat ek wil hee moet doen, hier by Hosea 2 vers 15 en 16, onderstreep het in rooi, en gaan lees die gedeelte, wat ek vir u daar gegeet. Onder aan bladzij 55. En ek sluit af. 2 Kronieke 7 vers 14. 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle veroordmoedig en bid en my aangesoek soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weer, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land ook genees. 
baie belangrik hierdie skrif Hosea, wat sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep het, hulle sal bekeer, my aangesik soek, en draai van die verkeerde weer, dan sal ek hulle land genees. Hier is eindelijk die skrif vir ons land. Ons ons land genees wil kry, as hulle hierdie skrif kan toepas, weer een keer, my volk oor wie my naam uitgeroep is. Wat is sy naam? N-A-A-M. Is nie waar daar staan nie? my volk oor wie my naam uitgeroep is. Ons het voor in die Bijbel gelees, en ons het nie eens gedink aan een naam, van daar staan, my naam. Ons het net aangehou lees, daar het nie een naam geregistreer nie, God of Christus of Heere of Jezus of Elohim of, of Yahweh, of, daar het nooit een naam geregistreer nie, want ons oor het net die woord naam gelees, en dit nie inpak gemaakt nie. Wanneer ons die, ons, ons is klaar, ek wil net iets hier so noem nog, wanneer ons die onze vader bid, onze vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, wat er naam? Laat die koninkryk kom, wat die koninkryk? Waar moet hy kom? Op die aarde, in die hemel, in my hart, my leven? Die sien, dis ons, dis ons geleer was om te bid, en dit is ons geleerd bid, want dit is hoe Jezus moest sy disciples geleerd bid het, ek is nie wat hy hulle geleerd bid het nie, die katholieke het al die, 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 die aanbidding, al die kracht, al die oomf, uitgehaal, die hulle die openbare name gaan uithaal het, die apostel sal nooit net gebid het, in die naam nie, ons bid net in die naam nie, nee, hulle sal vir die demoon gezet, in die naam van Javashua, laat jy gaan, hulle so een naam gebruik het, wat is dit naam, N-A-A-M nie, Matthies 28 vers 19, as hy sê gaan doop in die naam van die vader, dan doop hulle die ons in die naam van die vader, die seen en die heilige gees, dit is nie die naam nie, die naam, gaan doop in die naam, wat die naam, van die vader, wat sy naam, Jaffa, die naam van die seen, Jaffa Shua, en die heilige gees, die Ruach HaKadesh, wat deel is van die vader, want soos wat die vader een is en die seen, die rechterhand, die saai 53 is, is die heilige geest aan die linkerarm. Dis een identiteit in drie tydperke. En ik ken dit al. As vader was hy dier die wet by Israel. Of oor Israel. As seen was hy by die mens toe hy op die aarde was 2018 jaar gelede. Vandag is dit die vader in die mens, dier die heilige geest, of die roog kadesh. So as hy sê gaan doop in die naam van die vader, wat een naam, wat een naam, wat een naam, wat een naam, in die naam van die seen, in die naam van die heilige geest, en ek wil nie nou oor die doop praat, ek wil hy ons moet concentreer op die naam, laat dit vir ons kan oopgaan. So, Die herziening is klaar, tot by bladsie 55. Hier is een klomp inlichting hier som, maar eindelijk is baie meese van hierdie goed, is eindelijk, soos die Engelsman gesê het, common knowledge. Ons het al so dier die laaste 2,5 jaar, oor pre-tribulation, of pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, 1 miljoen, post miljoen, ons het, Premillennium, ons het al so oor het gepraat, dat die goed is als in jou hart al, en dis kom ek oor het herhaal het oor die goed, nou vandag is dit nie moeilik nie. Iemand het oor die vorige examen, toe sê hulle prof, die, die vorige examen was verskrikkelijk lang gewees, maar het was nie moeilik nie, want ons moes net, basis drie hoofstukke in die bybel, in openbaring ken, en dis waar oor het gegaan het, die laaste drie hoofstukke van openbaring. Hierdie is nie moeilik nie, dit is het om werk, maar dit is goed wat, en dit is ook altijd sê, doen jou herziening voor die tyd, sê die goed en dier lees. Ek wil wees sê, daar moet een moeilijkheidsgraad wees aan hierdie kursus, omdat hy nie op hierdie stadium geakkrediteer is nie. En ek weet nie of hy ooit geakkrediteer gaan word, dier enige instantie nie, 
Want hulle weet van die eschatologie niks. Ek wil een ding sê, dan kan u nou vir my sê, of ek reg is of verkeerd. Die vorige examen, die eerste examen van die derde jaar, enige een wat in die akkreditatie twyfel, die moeilijkheidsgraad, want de akkreditatie gaan oor moeilijkheidsgraad, enige een wat oor die moeilijkheidsgraad van hierdie kursus twyfel, ek daag enige pastoor, kom sit en predikant, wat drie jaar op het theologische college gesit en sieve jaar op universiteit, dan gee ek vir jou die examen, dan skryf jy die derde examen, die, die eerste examen van die derde jaar, en ek waarborg jou, hulle kry nie 30% nie, hulle kry nie 30% nie, en ons studenten het meeste van u, aas en aplisse, aas en aplisse, wat uitstaande is, Maar dankie vir die tyd, vat die tyd, moet nie jaag om die examen te skryf nie. Jy het nie een week of twee na jy nou hierdie hersiening gekryd, waar jy moet examen skryf nie. Vat een maand as het nodig is, deel het op in drie of vier stikke, vat jou tyd, vat van het werk toe, vat het, as, as jy op vakantie gaat, vat van het saam, as jy aan in plaas met klomp rabbiesjes en kyk op die televisie, uh, En op Discovery en die plekke, daar is niks om te kyk nie. Ek het Discovery en dit is een gemors eindelijk. Ons spandeer al ons tyd in navorsing. Daar is nie iets om te kyk nie. Hier en daar is daar iets om te kyk. Maar 95% van die goed is, het lomp rabies. Spandeer jou tyd met goed wat saak maak. Het is uiters belangrijk. Die goed wat ons mee bezig is, het koninkrijkswaarde. Baie dankie vir die tyd mag jy, terwyl jy met die, na, met die navorsing bezig is in die hersiening, die salving van jou fasjo aan die lewe ervaar, terwyl jy self voorbereid vir die examen. Vrede, in die mooie naam van jou fasjo, laat het so wees.